Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю с белорусской бульбой очень вкусное, сытное блюдо. Хотите обед, хотите ужин. Картошки берите килограмм, полтора. Все зависит от вашего аппетита, количества членов семьи. Картошка большая, и для того, чтобы блюдо приготовилось хорошо, я ее разрежу на нужные мне куски. Вот так разрежу, и она быстро приготовится. Обязательно сохраните себе рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Картошка тоже не должна быть пресной, поэтому соль добавляйте по своему вкусу. В картофель я добавляю приправы. Черного молотого перца одну щепотку. Любите молотый кориандр, добавьте его. Я добавлю одну щепотку. А сладкой паприки побольше. Пару щепоток. Сушеного базилика молотого одну щепотку. Вообще можно смело добавлять любые свои приправы. Одну чайную ложку добавлю молотого сушеного чеснока. Вот здесь будет все удобно перемешивать, поэтому перекладываю в глубокую посуду и все хорошенечко перемешаю, чтобы соль и специи везде распределились равномерно по всей картошке. Если вы меня смотрите, но не подписались на канал, обязательно это сделайте. Нажмите на колокольчик, и вам сразу же будут приходить уведомления о том, что на канале вышло новое видео, и вы ничего не пропустите. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себя дома на кухне. Духовку я уже включила, на 190 градусов поставила, пусть она разогревается. Дно формы я застилаю пищевой фольгой. Я в магазине сразу купила вот такую тонко-тонко нарезанную свиную грудинку. По весу ее 260 грамм было в упаковке. Грудинка здесь не копченая, она обычная, вот такая пресная, не соленая. В общем, ее нужно посолить и добавить немножко специй. Немного соли и щепотка черного молотого перца. Весь список продуктов я, как всегда, напишу под видео. Вот такое блюдо часто готовят на решетке, как шашлыки. У кого нет дачи, пользуемся духовкой. Вот так вот со всех сторон я оборачиваю, как лентой, свиной грудинкой картофель и кладу в форму. Точно так же каждую картофельную я оберну кусочком грудинки. А вообще можно взять такую копченую сразу, соленую копченую и обернуть. Тогда будет с таким запахом, ароматом дымка. Осталось немного у меня картошки, я ее просто положу в пустые места. Не выбрасывать же ее. Она приправленная, соленая и будет готовиться слегка в таком жирку. Сверху я закрываю еще листом пищевой фольги. И пусть вот так все стоит, там при температуре 190 градусов в духовке медленно готовится. Накрыв листом фольги, хорошо картошка внутри пропечется, она должна быть мягкая. А потом можно поднять фольгу, проткнуть зубочисткой картошку, посмотреть. В духовку мы вообще отправляем до готовности картофеля. Картошку я уже проткнула, она мягкая. Теперь я сняла этот верхний лист фольги и пусть она немножко все это сверху подрумянится. Вытащила противень из духовки, еще решила сверху натереть немножко сыра. Уберу в духовку, пусть сыр расплавится. А вот подавать это блюдо очень хорошо с овощами. Я просто обожаю авокадо. Я буду с авокадо. Еще я сделала салат из свежих овощей. Блюдо само по себе такое не постное, поэтому берем сюда побольше овощей. Авокадо я всегда поливаю лимоном и обязательно такую хорошую щепотку соли. Ну и вообще мне ничего не надо, я могу так его есть без ничего. Вот и картофель готов, с пылу с жару, все достаем и подаем к столу. Хотите еще больше запекать, чтобы прям такая хорошая корочка была хрустящая, ну это уж как, как кому по желанию. Всем приятного аппетита! Я надеюсь, что я вас смотивирую на готовку. Готовьте, ведь домашняя еда самая вкусная и готовится навсегда с любовью. Блюдо получилось очень ароматное, картофель мягкий, сварился под фольгой. Главное посолите хорошенечко, чтобы картошка не была пресной. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.